பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை ஜிஎஸ்டி வரி பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வு மாட்டுக்கறி சர்ச்சை போன்ற காரணங்கள் லோக்சபா தேர்தலில் மோடிக்கு எதிராக இருக்கும் என கூறப்பட்டது ஆனாலும் பாரதிய ஜனதா மாபெரும் வெற்றி பெற்றது எப்படி மின்னணு ஓட்டுப்பதிவு எந்திரங்களில் மோசடி செய்தனர் என்ற வாதமெல்லாம் ஆட தெரியாதவள் கூடம் சரியில்லை என்று சொன்ன கதைதான் உண்மையில் சொல்லப்போனால் பாரதிய ஜனதாவின் இமாலய வெற்றிக்கு எதிர்கட்சிகள்தான் முழு காரணம் எப்படி ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் மக்கள் ஓட்டளித்த விதத்தை பார்த்து அறிந்து கொள்ளலாம் முதலில் உத்தரப்பிரதேசம் உத்தரப்பிரதேசத்தில் எதிரும் புதிரமாக இருந்த அகிலேஷின் சமாஜ்வாதியும் மாயாவதியின் பகுஜன் சமாஜ் கட்சியும் கூட்டணி வைத்தன மகா கூட்டணி என்று அவர்களே சொல்லிக் கொண்டனர் பாரதிய ஜனதாவை வீழ்த்த வேண்டும் லோக்சபா சீட்களை அள்ள வேண்டும் மத்திய அரசில் நாம் வைத்ததுதான் சட்டமாக வேண்டும் என்ற ஒற்றை குறிக்கோளுடன் மக்கள் நலனை மறந்தனர் இதைவிட மிகப்பெரிய சந்தர்ப்பவாதம் வேறு இருக்க முடியாது என உத்தரப்பிரதேசத்து மக்கள் தெளிவாக புரிந்து கொண்டனர் சரியாக தீர்ப்பளித்து அகிலேஷ் மாயாவதி கூட்டணிக்கு தக்க பாடம் புகட்டினர் சமாஜ்வாதி பகுஜன் சமாஜுக்கு கிடைத்தது பதினைந்து தான் பாரதிய ஜனதாவுக்கு கிடைத்தது அறுபத்தி நான்கு அடுத்தது டெல்லி ஊழலை ஒழிக்கிறேன் பேர்வழி என்று சொல்லி ஆட்சியை பிடித்தார் கெஜ்ரிவால் முதல்வர் பதவிக்கு வந்த பிறகு கெஜ்ரிவால் சராசரி அரசியல்வாதியாகிவிட்டார் அவர் கரப் பொலிட்டீஷியன் இல்லை ஆனால் மனசு முற்றிலும் கரப்ட் ஆகிவிட்டது மோடியை தோற்கடிக்க வேண்டும் காங்கிரசுடன் கூட்டணி சேர வேண்டும் என்ற ஒற்றை கொள்கையோடு ஓராண்டாக செயல்பட்டார் ஆட்சியில் கவனம் செலுத்த மறந்தார் அதற்காகத்தான் டெல்லி மக்கள் அவருக்கு முட்டையை பரிசளித்தனர் பஞ்சாபிலும் கழுதை தேய்ந்து கட்டெரும்பான கதையாக ஆம் ஆத்மியின் பலம் ஒன்றாக குறைந்தது இரண்டாயிரத்து பதினெட்டில் நடந்த கர்நாடக சட்டசபை தேர்தலில் பாரதிய ஜனதாவுக்குத்தான் அதிக இடங்கள் கிடைத்தன குறைந்த இடங்களை பிடித்த காங்கிரசும் தேவகவுடாவின் மதச்சார்பற்ற ஜனதா தளமும் தேர்தலுக்கு பின் சந்தர்ப்பவாத கூட்டணி அமைத்து குறுக்கு வழியில் ஆட்சியை பிடித்தது குமாரசாமி முதல்வரானார் மாநிலத்துக்கு நீ மத்தியில் நான் என்ற டீலோடுதான் குமாரசாமியுடன் ராகுல் கூட்டணி அமைத்தார் கர்நாடக மக்கள் என்ன ஏமாளிகளா காங்கிரஸ் கூட்டணிக்கு மரண அடி கொடுத்தனர் விளைவு காங்கிரசுக்கு ஒரே ஒரு சீட் மதச்சார்பற்ற ஜனதா தளத்துக்கு ஒரு சீட் மட்டுமே கிடைத்தன பாரதிய ஜனதாவுக்கு இருபத்தைந்து தொகுதிகள் கிடைத்தது தும்கூரில் தேவகவுடாவும் மாண்டியாவில் அவர் பேரன் நிக்கில் குமாரசாமியும் மண்ணை கவினர் மகாராஷ்டிராவில் இரண்டாயிரத்து பதினான்கு லோக்சபா தேர்தலில் காங்கிரசும் தேசியவாத காங்கிரசும் கூட்டணி அமைத்து போட்டியிட்டன இரண்டாயிரத்து பதினைந்து சட்டசபை தேர்தலில் பிரிந்தன மோடியை தோற்கடிக்க வேண்டுமென ராகுலும் சரத்பவாரும் கை கூர்த்தனர் அவர்களது திட்டத்தை புரிந்து கொண்ட மக்கள் படுதோல்வியை பரிசாக அளித்தனர் பீகாரும் அப்படித்தான் பாரதிய ஜனதாவும் நிதிஷ்குமாரின் ஐக்கிய ஜனதா தளமும் நீண்ட காலத்து தோழமை கட்சிகள் இரண்டு கட்சிகளுமே ஊழலுக்கு எதிரானது ஆனால் மாட்டுத்தீவன ஊழல் வழக்கில் லாலு சிறை சென்ற போதிலும் அவருடன் கூட்டணி அமைத்தார் ராகுல் ஊழலுடன் சமரசம் செய்பவரிடம் எப்படி நாட்டை ஒப்படைப்பது என பீகார் மக்கள் நினைத்தனர் பாரதிய ஜனதா கூட்டணியை ஏற்றனர் காங்கிரஸ் கூட்டணியை விரட்டியடித்தனர் மேற்கு வங்கத்தில் ஒரு காலத்தில் மார்க்சிஸ்டும் காங்கிரசும் எதிரும் புதிருமாயிருந்தன இரண்டாயிரத்து பதினொன்றுக்கு பிறகு மம்தாவின் கை ஓங்கியதால் இரு கட்சிகளும் செல்வாக்கை இழந்தன மூன்று நான்காம் இடங்களுக்கு தள்ளப்பட்டன இதனால் கொள்கைகளை மறந்து கூட்டணி அமைக்க இரு கட்சிகளும் முயன்றன பல கட்ட பேச்சு நடத்தியும் பிரயோஜனமில்லை தனித்தனியாக போட்டியிட்டு மண்ணை கவின காங்கிரசுக்கு இரண்டு சீட் கிடைத்தது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஏழிலிருந்து முப்பத்தி நான்கு ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியாக ஆண்ட மார்க்சிஸ்டுக்கு ஒன்று கூட கிடைக்கவில்லை பிரதமர் என்றும் பாராமல் இழிவாக பேசிய மம்தாவை கூட மக்கள் புறக்கணித்தனர் கேரள மக்களும் கம்யூனிஸ்டுக்கு சாவு மணி அடிக்க துவங்கிவிட்டனர் இம்முறை கேரளாவில் கம்யூனிஸ்ட் கூட்டணிக்கு கிடைத்தது ஒரே ஒரு சீட் தான் மக்களுக்காக போராடுகிறோம் என்று சொல்லிக்கொண்டு மறுபுறம் காங்கிரசுடன் கூட்டணி அமைக்க முயன்றது தோல்விக்கு முக்கிய காரணம் தமிழகத்தில் காங்கிரசுடன் கம்யூனிஸ்டுகள் நண்பர்கள் கேரளா மேற்கு வங்கத்தில் எதிரிகள் அதற்காகத்தான் இரு மாநிலங்களும் கம்யூனிஸ்டுகளை புறக்கணித்துள்ளனர் கொள்கையை மறந்து காங்கிரஸ் திமுகவுடன் தமிழகத்தில் கூட்டணி அமைத்தாலும் கம்யூனிஸ்டுகளுக்கு நான்கு சீட்கள் கிடைத்தது குருட்டு அதிர்ஷ்டம் என்றே சொல்லலாம் கொள்கைகளை மறந்து சீட்டை குறியாக கொண்டு சந்தர்ப்பவாதத்துடன் செயல்பட்ட ஒரே காரணத்துக்காகத்தான் எதிர்கட்சிகளை மக்கள் தோற்கடித்துள்ளனர் என்பதை இந்த மாநிலங்கள் உணர்த்தியுள்ளன தமிழகத்தில் கூட மக்கள் விருப்பத்துக்கு மாறான அதிமுக பாரதிய ஜனதா பாமக தேமுதிக கூட்டணி வெற்றி பெறவில்லை என்பதையும் நிச்சயம் ஏற்றுக்கொண்டாக வேண்டும் இந்த மாதிரி நியூஸ் அப்டேட்ஸ்க்கு தினமலரோட யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க Facebook, Twitter, Instagram, இன்ஸ்டாகிராம் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ